Ciao a tutti Follower del Canale Sip Scooter Shop. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal vom Sip Scooter Shop. Ich habe gerade das Intro auf Italienisch gemacht. Das hat einen besonderen Grund, weil wir haben heute einen Spezialgast aus Italien. aus Italien, der ist im Internet ziemlich bekannt, weil er sehr gut Wheelies auf einer Vespa machen kann und er versucht es mir heute beizubringen. Das beginnen wir mal zu meiner Vespa. So, also Nicola ist aus Italien extra hergekommen, um mir Wheelie fahren beizubringen. Dazu habe ich hier diese Vespa mir rausgesucht. Das ist eine komplett originale PX200, also keinerlei Tuning oder so, weil er sagt, er kann jedem in fünf Minuten auf jeder Vespa beibringen, Wheelie zu fahren. Das sehen wir mal, wie gut das bei mir heute klappt. Ich habe eigentlich kaum Erfahrung, also auf dem Hinterrad bin ich echt noch wenig gefahren. Kann es auch nicht wirklich gescheit, also ich bin echt gespannt, was da heute rauskommt. Und er erklärt mir jetzt erstmal, worauf ich alles achten muss, was es erstmal alles so zur Vorbereitung Ciurito Ains, Ciuzzo Osrastan. Allora, mi fa piacere Elvis essere qua ad insegnare a un giovane, a un giovane ragazzo l'arte dell'impennata della Vespa. Allora, per prima cosa, per iniziare, occorrono le protezioni per sentirsi sicuro con il mezzo e per non farsi male, perché va fatto in sicurezza. Allora, per prima cosa, l'uso del casco, l'uso di un giubbotto. Poi l'uso di una, come Elvis ancora meglio, di una pettorina con paraschiena, spalle e, gomi, e gomitiere. Poi l'uso dei paraginocchi che lui ha già qua nel, nel pantalone. L'uso dei guanti. Ecco, l'uso dei guanti perché si parte subito nella maniera giusta. Va bene Elvis? Ok. Va bene. Ciuritto Tsubai. Kasunto Kupuran. Poi altra cosa, la messa a punto della Vespa. La messa a punto della Vespa occorre, allora iniziamo dall'acceleratore. Ci vuole un acceleratore del gas che sia morbido modulabile, eh, che non abbia inghippi, che non abbia, che, che ci abbia scorrevolezza per dosare bene il gas. Poi per quello che riguarda la frizione, siccome è meglio usare due dita, che due dita stanno strette al manubrio, per la partenza, per l'impennata agevolata con l'uso della frizione. Ciuritto Dorai. Balance. Altra cosa, poi piano piano per imparare, nel, per avere il punto di equilibrio giusto, serve levare questo nel caso della, della Vespa Pix, perché quando viene messo il punto di equilibrio toccherebbe il, il paraschizzi. Poi altra cosa la pressione del pneumatico io consiglio un barra e mezzo di pressione Ciuritto Fia Gitespogie poi l'uso della sella ecco una sella che abbia un appoggio agevola per quando siamo in impennata che non eh, che il bacino non vada indietro e che per fare meno forza sui bracci già aiuta poi niente per il momento ah il freno il freno Ciuritto Funfu Uremuse nel mio caso io consiglio di un freno che sia modulabile che non, non abbia la corsa troppo tro, che abbia che abbi troppa corsa diciamo eh, che sia modulabile che quando uno preme ci abbia tutta la, la corsa giusta per frenare per il momento non aggiungo altro si okay. può procedere alla, ai, primi, ai primi step dell'impennata. Okay. ok. So, ihr habt es jetzt gehört von Nicola. Mir wird das alles noch übersetzt und ihr habt sicher gerade in den Untertiteln gelesen. Er hat es uns jetzt quasi alles erklärt in der Theorie, worauf man achten muss, worum es geht. Und jetzt halt probieren wir das Ganze mal in der Praxis. Ich ziehe mir meine Schutzkleidung an und dann gehen wir auf den Parkplatz. Ciao. 
シュリットゼックス。トラウディヒ。トモビメントデリンペンナータ。ティデヴィデヴィンタナトゥラレ。ナトゥラレ、ボルディレ。ケテセイナトゥラレ、エケサイジャコザティアスペッタ。エノチスタイ、ケファイモビメンティスタ。アロラポイ、イディスコーツデイメトリ、ヴィアネドポ。ペケテジャセイフェパラタルフレノ。Se hai preparato, se ti va un po' di qui o di là,、eh, sai come recuperare perché hai, hai fatto degli step.、Mm-hmm, mm-hmm. Hai fatto degli step e sei, sai già quello che può succedere perché il cervello memorizza tutto, memorizza tutto quello che succede e poi piano piano le mette a posto come se fosse tutto in disordine all'inizio e poi piano piano. Diventi più tranquillo perché la testa ha memorizzato tutte le fasi anche negative. Okay. Vai. Ok, ok, vai ancora. No, no, prova sempre di continuo. Di continuo, allora non fermarti, prova a andare e poi ripartire. Ok, ok, ok. Locker geworden ist. Also, der、ja. Wasser ist locker, das ist, du hast、ich、einfach dran gewöhnt. Ja. Auf ja. diese、äh, hast du nicht mehr so viel Angst.、Ja. Und、ähm, sag mal so, von dem, was du Willi heute Morgen gesagt hast, was du heute Morgen angefangen hast, so 20 cm vom Boden zu gehen,、ja. und das, was du gerade jetzt machst, das ist echt ein Sprung. Fortschritt. Also, ja, gut, also, es fängt jetzt dann langsam richtig an, Spaß zu machen, weil ich jetzt langsam mich daran gewöhnt habe, so ein bisschen im steileren Winkel zu fahren. Und jetzt müsste man natürlich immer weiter und weiter üben, aber wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich werde wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen weiter üben. Aber ich sage schon mal,、äh, mille grazie an、äh, Nicola, grazie per、äh, instruire. Es macht mega Spaß nach einer Zeit, also man muss sich daran gewöhnen. Man braucht nicht viel Leistung eigentlich, man muss halt nur an den Punkt kommen und die Kupplung möglichst schnell kommen lassen dazu. Und dann fängt es nach einer Zeit echt an, Spaß zu machen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen üben. Vielleicht besuche ich den Nico nochmal und dann kann er es mir noch ein bisschen länger zeigen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Willst du noch was sagen? Allora, è stato un piacere, Elvis, essere qua ad, in, a insegnarti l'approccio dell'impennata. Capisco che in un giorno non, non è che si impara, però ecco, l'importante è le basi, iniziare bene. Avere quei dettagli che servono per progredire. L'importante è farlo in sicurezza, nei, negli spazi chiusi, con le protezioni e in più fare sempre per gradi. Perché ecco, l'importante è avere la passione. Con la passione si va avanti, si progredisce e poi, quando ecco, in, all'inizio è dura, ma quando uno inizia le prime, le prime impennate, poi si apre un mondo e lì entra. La malattia si dice de... che non può più fare a meno perché è veramente una sensazione bellissima. Allora, grazie davvero. Grazie, grazie, grazie mille. ragazzo giovane e un ragazzo che avrà un futuro. Va bene? Grazie. Ciao. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Ciao.